आज हमारा टॉपिक है सिरोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर लिवर का एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जब किसी भी इन्फ्लामेटरी uh, प्रोसेस या डैमेज के बाद माइनर डैमेज के बाद बार बार जब uh, उस सेल्स को रिपेयर होना पड़ता है तो समथिंग गेट्स ट्रिगर्ड जिसकी वजह से uh, वहाँ पे नॉर्मल टिश्यूज़ की जगह पे स्कार टिश्यूज़ या फिर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है ओके okay. सो so, अगर हम बहुत शॉर्ट में कहें तो सिरोसिस ऑफ लेवर इज सच अ कंडीशन जहाँ पे फाइब्रोसिस और फिर नोड्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं अब ये नोड्यूल्स कैसे बनते हैं दीज नोड्यूल्स आर एक्चुअली लम्ब जो uh, ये जो डेड या फिर डैमेज डेड तो नहीं डैमेज जो टिश्यूज़ होते हैं वो रीजनरेट करना स्टार्ट करते हैं एंड दे फॉर्म्स लम्प या नोड एंड दे आर इवन मोर यू नो बैड थिंग फॉर द लिवर फंक्शनिंग ओके सो इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड दैट टू सरोसिस ऑफ लिवर इज एन इिवर्सिबल कंडीशन जो भी डैमेज होता है जो भी जो भी नॉर्मल सेल्स कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फिर रिवर्स नहीं हो सकते हैं ओके सो इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इिवर्सिबल डिजीज कैरेक्टराइज बाई वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस या फिर आप उसको स्कार टिश्यू रिप्लेसमेंट कह सकते हैं एंड नोड्यूल फॉर्मेशन फ्रॉम दी डैमेज सेल रीजनरेशन ओके नाउ अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो सबसे पहला क्लासीफिकेशन या सबसे मेन क्लासीफिकेशन जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी इनटेक ऑफ एल्कोहल तो ज़्यादातर आप जो सरोसिस वाले पेशेंट्स देखेंगे उनमें आप अल्कोहल कंजम्पशन के रेट को ज़्यादा पाएंगे ज़्यादातर ओके सो अल्कोहलिक सिरोसिस अ सिरोसिस या अ कंडीशन वेयर द डैमेज हैज़ हैपेंड एंड द नॉर्मल टिश्यू वाज रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड वो भी ऐसा नहीं होता है कि एक दिन दो दिन तीन दिन एक महीना दो महीना अल्कोहल कंज्यूम करने से सिरोसिस हो जाता है इट इज़ एक्चुअली अ वेरी स्लो प्रोसेस ओके जब हमने कहा क्रॉनिक तो आप समझ सकते हैं कि इट हैज़ अ वेरी स्लो प्रोग्रेशन बट कंसिस्टेंटली मतलब बहुत टाइम तक अगर एक एक पर्टिकुलर अमाउंट में अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली ओवर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम से अ डिकेड और मोर देन दैट मतलब टेन ईयर्स या मोर देन दैट तो देन धीरे धीरे टेन ट्वेंटी ईयर्स बाद इसका इफेक्ट शो होना स्टार्ट होता है ओके सो दैट इज अल्कोहलिक सिरोसिस नेक्स्ट नेक्स्ट इज पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस इज अ सिरोसिस दैट हैज हैपेंड आफ्टर अ नेक्रोसिस बेसिकली ड्यू टू हेपेटाइटिस और अगर हम और स्पेसिफिकली कहें तो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से जो नेक्रोसिस होते हैं उसके बाद अगर बार बार हेपेटाइटिस हो रहा हो या बहुत अनट्रीटेड रह जाएं या कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस हो जाएं तो देन देर कैन बी चांसेस कि नॉर्मल टिश्यू जब डैमेज हो तो उसके बदले में नॉर्मल टिश्यूज ना बनकर स्कार टिश्यूज फॉर्मेशन हो ओके देन बिलियरी सिलोसिस बिलियरी सिलोसिस वो कंडीशन है जब बिलियरी डक्ट जो होता है uh, अगर आप लिवर के ऑर्गन को इमेजिन uh, करें तो यू हैव लिवर एंड उसके जस्ट नीचे टक देन एक गोल ब्लैडर है इन दोनों में से चैनल्स होते हैं विच कनेक्ट्स एंड फॉर्म्स अ कॉमन बाइल डक्ट विच पोर्स इन टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन ओके सो ये जो बाइल डक्ट है इसके आसपास का जो टिश्यू है वो अगर स्कार टिश्यू में बदल जाए तो दैट इज बिलियरी सिलोसिस बिलियरी सिलोसिस ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन या बिलियरी डक्ट में इंफेक्शन uh, होते हैं ओके okay. कोलिजाइटिस जिसको हम कहते हैं लास्ट इज कार्डिक सिरोसिस कार्डिक सिरोसिस का मतलब है कि अगर राइट साइडेड हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है परसिस्टेंटली या राइट साइडेड हार्ट फेलियर है किसी व्यक्ति में तो उस राइट साइडेड फेलियर की वजह से पोर्टल वेन जो होता है लिवर का उसमें हाइपरटेंशन रहेगा एंड उसी हाइपरटेंशन की वजह से धीरे धीरे अगर डैमेज एंड देन दैट कंडीशन इज लेफ्ट अनट्रीटेड तो हो सकता है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये जो सेल्स हैं दैट कैन बिकम स्कार टिश्यूज ओके सो कार्डिक या राइट साइडेड कार्डिक फेलियर कैन ऑल्सो बी अ रीजन तो ये था एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वॉट कॉजेस सिरोसिस ऑफ लिवर तो सबसे पहले uh, जो कंडीशन है दैट इज क्रॉनिक एल्कोहलिज्म एंड द सेकेंड मेन रीजन इज क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस ओके ये दो सबसे मेन रीजन्स कहे जाते हैं एंड इसके अलावा इट कुड बी नैश सो यहाँ हमने कहा कि एल्कोहल एंड देन हम नैश कह रहे हैं नैश मीन्स इट इज़ नॉन एल्कोहलिक स्टिटिक 
हेपेटाइटिस ओके स्टेटिक हेपेटाइटिस का मतलब है कि इसमें फैट जो है वो डिपॉजिट होना या बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है लिवर में एंड द लिवर शो सिम्टम्स वेरी सिमिलर टू वॉट हैपन्स इन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या एल्कोहलिक डैमेज ओके सो एल्कोहलिक लिवर डैमेज से क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिजेंबल करते हैं इसलिए हम इन्हें नॉन एल्कोहलिक कहते हैं नैश ओके नेक्स्ट वन इज हीमोक्रोमोटासिस हीमो क्रोमोटोसिस जो है वो एक ऐसा कंडीशन है ज़्यादातर ये हेडिट्री हीमोक्रोमोटोसिस है जिसमें आयरन के ओवर ओवरलोड हो जाता है एंड आयरन ओवरलोड की वजह से लिवर कैन गेट डैमेज एंड द कलर ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट डिफरेंट कलर डिसकलरेशन होता है इसलिए हम इसको क्रोमा हीमोक्रोमोटोसिस कहते हैं नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बेसिकली लंग्स या डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं ये उन सेल्स को अटैक करते हैं जो सेल्स म्यूकस या डाइजेस्टिव जूसेस या सलाइवा ऐसे जो सिक्रीशंस बनाते हैं उन सेल्स को ये अटैक करते हैं और वहाँ पे इन जूसेस को या इन लिक्विड को ये क्या कर देते हैं थिक कर देते हैं एंड देन दे क्रिएट अ डिसफंक्शनिंग ओके सो उसको हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस सो इफ दैट हैपन्स इन द जी सिस्टम और बेसिकली अराउंड द लिवर या इन द लिवर सो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम क्योंकि लिवर ऑल्सो सिक्रीट्स बाइल ओके नेक्स्ट हम बात करें विल्सन डिजीज की विल्सन डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जब कॉपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है लिवर में सो दैट कैन आल्सो बी अ टॉक्सिक कंडीशन नेक्स्ट है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ये जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है ये नॉर्मली लिवर से ही सिक्रीट होता है एंड uh, ये जो पर्टिकुलर एंजाइम uh, है ये बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट uh, करने में मदद करता है मतलब इट कंट्रीब्यूट्स टू द इम्यून सिस्टम एंड अगर ये नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली द बॉडी बिकम्स वेरी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन ओके देन ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है व्हेन द बॉडी हैज सम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो अपने ही लिवर के खिलाफ uh, काम करें एंड दैट कैन कॉज हेपेटाइटिस ओके एंड दैट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टन मेडिकेशन क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी मेडिकेशन आप uh, देखते हैं वो मेटाबोलाइज लिवर में होते हैं एंड इसीलिए उन मेटाबोलाइट्स की वजह से देर कैन बी चांसेस ऑफ हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस लॉन्ग टर्म में सिरोसिस भी कॉज हो सकता है ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में सो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि किसी भी रीज़न की वजह से इट कुड बी से अल्कोहलिज्म और वायरल हेपेटाइटिस और एनी ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और फैमिली डिसऑर्डर्स सो किसी भी वजह से इट कैन बी अ कंडीशन जहाँ पे हेपेटो सेलुलर एलिमेंट्स जो हैं या हेपेटो सेलुलर सेगमेंट्स जो हैं वो इंजोर हो जाएँ अगर वो इंजोर हो जाते हैं यहाँ पर हम बहुत क्रॉनिक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप इस तरीके से इस चीज़ को समझिएगा कि हम एक बहुत माइनर कंडीशन के बारे में बात करें लाइक एनी कंडीशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस ओके सो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो बार बार होते हैं उसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म में परमानेंट या इरिवर्सिबल रिप्लेसमेंट हो जाता है ओके सो किसी भी एक माइनर कंडीशन की वजह से देर कैन बी और इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी कंडीशन लीडिंग टू जॉन डिस सो इंजुरी टू हेपेटोसेलर एलिमेंट्स एंड दैट कैन इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जिसकी वजह से साइटोकाइन रिलीज होंगे एंड दैट इज एक्चुअली टॉक्सिक सब्सटेंसेज ओके सो उसकी वजह से फिर जो लिवर के सेल्स हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं वो डैमेज होंगे uh, या डिस्ट्रक्ट होंगे बाइल डक में डिस्ट्रक्शन होंगे बाइलडक्ट के सेल्स जो बाइल बाइल बनाते हैं वैस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो भी डैमेज होंगे इन अ वेरी लो अमाउंट ओके देन व्हाट हैपेंस इज कि एक बार डिस्ट्रक्शन हमारी बॉडी में होगा तो देन देर इज अ रिपेयर ओके सो रिपेयर होगा ये सारी चीज़ें एंड देर इज रीजनरेशन सो रीजनरेशन के बाद दैट वाट कम्स इज नॉर्मल सेल ओके एक बार दो बार तीन बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन या फिर कोई बहुत बड़ी आ, ऐसी कंडीशन हो गई है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली फाइब्रोसिस कॉज हो जाए लेकिन वो बहुत रेयर होता है ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वंस द नॉर्मल सेल वाज डैमेज देन रिप्लेसमेंट में एक नॉर्मल सेल ही बना देन अगेन अ नॉर्मल सेल देन धीरे धीरे देर कैन बी चांसेस कि एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉर्मल सेल के डिस्ट्रक्शन के बाद जो रीजनरेटिव uh, प्रोसेस हो रहा है उसमें नॉर्मल सेल ना बन के फाइब्रस कार्स बनेंगे ओके okay, जो हमने फाइब्रस टिश्यू बोला था या फिर स्कार टिश्यूज़ बोला था ओके सो दैट पॉइंट इज द point where we say that the liver has uh, got all the scar tissues and the cirrhosis has started okay so matlab ek aisa condition jahan se wapas fir normal tissues nahi banenge 
हम अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वन थिंग इज बिकॉज किडनी सॉरी लिवर हैज मैनी फंक्शंस सिक्रेटरी फंक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म फंक्शंस हैं और बहुत सारे एंजामेटिक फंक्शंस हैं तो क्योंकि लिवर कार्बोहाइड्रेट को फैट को प्रोटीन को मेटाबलाइज नहीं कर पाएंगे एंजाइम सिक्रीट नहीं कर पाएंगे बाइल सिक्रीट नहीं कर पाएंगे सो इस वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी एंड इसी वजह से फिटीक वीकनेस वगैरह रहेगा ओके okay. साथ ही साथ जो लिवर है वो क्योंकि प्लेटलेट्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे या क्लॉटिंग फैक्टर्स को नहीं सिंथेसाइज कर पाएंगे अच्छे से इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा लिवर का फंक्शनिंग कम हो जाए तो इजी ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग हो जाती है मतलब क्लॉटिंग फैक्टर के अभाव में कहीं भी कट पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाएगी ओके देन देर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट बिकॉज ऑफ ऑल दिस इंडाइजेशन बाइल नहीं है इसीलिए रिजेजिटेशन नोजिया वगैरह हो सकता है इसी के साथ साथ बाइल ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से येलोइश कलरेशन हो सकते हैं दैट इज़ द पॉइंट वेर वी कैन वेर इट इंडिकेट्स कि देर इज़ एन एक्सेस ऑफ बाइल इन द ब्लड ओके सो दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज जॉन डेस इसी कोलेस्ट्रॉल और बाइल वगैरह के ब्लड में बहुत ज़्यादा एक्यूमलेट होने की वजह से इचिंग हो सकता है साथ ही साथ दिस बाइल कैन गेट इन टू द ब्रेन एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज हैपैटिक एनसेफ्लोपैथी देन बहुत सारे हैपैटिक सॉरी देर कैन बी मैनी सॉर्ट्स ऑफ सी एन एस एडवर्स इफेक्ट या सी एन एस साइड इफेक्ट्स हम कह सकते हैं जिसमें देर कैन बी कन्फ्यूजन्स देर कैन बी इन्फ्लोमेशन साथ ही साथ यहाँ पे एस्ट्रिक्स हैं वो भी ब्रेन uh, के ही हेपेटाइटिस uh, की ब्रेन में जो हेपेटाइटिस हो रहा है हेपेटिक साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसकी वजह से है ओके देन स्पाइडर एनजियोमा है स्पाइडर एनजियोमा इज समथिंग लाइक आप जिनको सरोसिस है उनमें आप देखेंगे देर कैन बी अ मिडल बल्ज टाइप जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मिडल पॉइंट है और वहाँ से इस तरीके का आप देखेंगे मतलब uh, हाथ में बेसिकली अगर आप हाथ में देखेंगे तो एक मिडल पॉइंट है जो ब्लड वेसल का आपको दिखेगा एंड वहाँ से जो ब्रांचेस हैं वो बहुत पतले पतले इस तरीके से जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे वेब है ठीक है सो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पाइडर एनजियोमा नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इट कैन बी ब्लड एनालिसिस ब्लड एनालिसिस में हम चेक करते हैं फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉक्सिसिटी या फिर ब्लीडिंग टाइम प्रोथ्रॉम्बिन टाइम क्लॉटिंग टाइम ये सब कुछ हम चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं इसलिए एल करा सकते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट जो ब्लड सैम्पल से ही किया जाता है जिसमें हमें हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा रिगार्डिंग दी एल्बमिन रिगार्डिंग दी बिलरूबिन लिवर की जितनी भी एनजाइम हैं ये सब कुछ हमें पता चल जाएंगे ओके okay. अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी uh, से हमें हेपैटोमेगैली uh, के बारे में पता चलेगा और एडजसन जितने भी स्ट्रक्चर्स uh, हैं जैसे हेपैटोमेगैली हो रहा है तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से और भी डाइजेस्टिव uh, ऑर्गन्स uh, में इन्फ्लमेशन या फिर वायरसेस हो सकता है अब नॉर्मल ब्लड वेसल का फॉर्मेशन तो वो चीज़ें हम अल्ट्रासोनोग्राफी uh, से पता कर सकते हैं या फिर एम या सी स्कैन से पता कर सकते हैं साथ ही साथ हम एंडोस्कोपी कर सकते हैं एंडोस्कोपी में भी हमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे इंटरनल विजुलाइजेशन मिलेगा इसोफेगस टॉमक ड्यूडिनम वगैरह का सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल ओके एंड द लास्ट थिंग वी कम ऑन टू इज द मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज अगर पेशेंट अल्कोहलिक हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए दे शुड अवॉइड अल्कोहल द सेकेंड थिंग इज टू रिमूव एक्सेस वाटर क्योंकि अब डोमिनल डिस्टेंशन भी स्टार्ट हो जाता है एसाइटिस होने के भी चांसेस हैं तो एक्सेसिव वाटर एंड टॉक्सन रिमूव करने के लिए डायोरेटिक्स दिया जाता है अमोनिया रिड्यूसर्स भी दिए जाते हैं टू क्लियर ऑफ द अमोनिया फ्रॉम द बॉडी ताकि टॉक्सिसिटी ना हो बीटा ब्लॉकर्स इसलिए दे रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स देंगे अकॉर्डिंग टू हेपेटाइटिस एंड अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में है पेशेंट क्योंकि हमने कहा कि दिस इज़ एन इरिवर्सिबल कंडीशन किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट से आप वापस उन टिश्यूज़ को रिस्टोर uh, नहीं कर पाएंगे लेकिन जहाँ जिस स्टेट में है उसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट नहीं तो द लास्ट ऑप्शन इज सर्जिकल मैनेजमेंट दैट इज़ लिवर ट्रांसप्लांटेशन ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट सरोसिस ऑफ लिवर आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू